Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un service en ligne qui s'appelle WeTransfer. WeTransfer c'est un service qui permet de transférer des fichiers à une personne. On utilise parfois les mails pour transférer des fichiers à quelqu'un. Seulement, euh, les mails sont limités, on ne peut transférer que des fichiers qui font 5, 10, 15 mégas. Et si on a davantage de, de, de mémoire euh, à transférer, eh bien, ça devient compliqué. Alors, la solution, c'est d'utiliser WeTransfer. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais sur Google, je tape WeTransfer. Voilà, c'est proposé déjà là-haut. Je clique ici. C'est un service en ligne. Alors on me demande d'accepter les conditions d'utilisation, ce que je fais. Et immédiatement, je me retrouve là. Quelquefois, euh, on peut se retrouver avec euh, des questions supplémentaires. Alors, ajoutez vos fichiers. Vous avez 2 gigas de, de fichiers. Enfin, vous pouvez euh, transférer 2 gigas de fichiers. Alors, je clique sur « Ajouter ». Il me demande de lui indiquer... Où sont les documents que je veux transférer Alors, ils peuvent être de toute nature, hein, des, des images, des vidéos euh, ou autres. Alors, je vais aller ici. Je vais aller dans un, fichier, dans un dossier que j'ai créé ici. Voilà, je l'ouvre. Et voilà ce que je veux transférer. Alors, je peux sélectionner euh, plusieurs euh, images en même temps. Voilà. Je vais ouvrir. Et alors, il va me télécharger toutes les, toutes les images. Euh, envoyer à. Ah, alors ici, il faut indiquer l'adresse des personnes à qui je veux communiquer. Euh, je peux taper les adresses, hein, une par une. Mais euh, je suis un peu fainéant, donc euh, j'ai rentré toutes les adresses... Euh, Ici, dans un fichier Word, je fais euh, copier. Voilà, je reviens là. Envoyer à. Toc, je clique. Alors, CTRL V, ça fait coller. Voilà, il aura mis toutes les adresses euh, des uns et des autres. Ici, je mets un petit message si je veux. Bonjour. Voici quelques photo notre voyage le signe et j'appuie sur le bouton transférer alors euh, je ne sais pas si vous avez remarqué mais mon adresse euh, d'expéditeur était installée parce que j'ai déjà utilisé cette, euh, ce service et si vous, vous l'utilisez la première fois il faudra aussi que vous mettiez votre propre adresse Alors, ça sert à, à recevoir l'information comme quoi les fichiers à transférer euh, ont été justement communiqués Alors, le transfert est en cours, vous voyez que ça va très très lentement si vous avez un café à prendre ou autre chose à faire, eh bien, vous laissez tourner la machine, ça va aller tout seul jusqu'à 100%. Et à la fin des 100%, le fichier sera euh, adressé aux destinataires qui auront environ une semaine pour euh, le télécharger. Ils reçoivent un mail avec un lien sur lequel on clique et ça permet de télécharger automatiquement tous les fichiers transférés. Voilà, c'est tout. Euh c'est tout ce qu'il y a à dire sur, ce, sur cet outil oui, transfer. Encore une fois, on utilise la version gratuite. Il y a une version payante, mais qui ne sert à rien pour nous. Version gratuite de transfert de fichiers. A très bientôt. Au revoir.